Keopsova piramida, poznatija i pod imenom Velika piramida, predstavlja jedno od sedam svetskih čuda i ova piramida je držala rekord kao najviša građevina na svetu skoro 4000 godina. Međutim, do danas nije poznato tačno na koji način je sagrađena ova piramida i arheolozi su izneli niz hipoteza koje ćemo sada istražiti. Dobrodošli na kanal o nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. Ovaj video odudara od standardne teme kanala i u buduće ne planiram da odstupam od teme svemirskih istraživanja, ali sam želao da podelim sa vama zanimljivosti o ovoj piramidi i da zajedno pokušamo da rasvetlimo misteriju o izgradnji ove neverovatne građevine. Keopsova piramida je sagrađena 2600. godine pre nove ere i egiptolozi procenjuju da je na njenoj izgradnji radilo oko 20.000 radnika, a da je gradnja trajala između 25 i 30 godina. Ova piramida je originalno bila visoka 146 metara, sa osnovom dimenzija 230x230 metara i imala je blještavo belu oplatu od krečnjaka, što je sigurno bio neverovatan prizor. Tokom nekoliko hiljada godina, oplata od krečnjaka je pokradena i iskorišćena za izgradnju drugih objekata po Kairu, zbog čega je velika piramida danas niža za 8 metara i vidljivo je njeno unutrašnje jezgro, koje je sačinjeno od masivnih blokova krečnjaka prosečne težine 2,5 tone. Procenjuje se da je velika piramida sačinjena od preko 2,3 miliona ovakvih blokova, što znači da je tokom 25 godina izgradnje jedan blok postavlja na piramidu u proseku svakih 3 minuta. 820. godine nove ere, abasitski kalif Al-Mamun je sa svojim vojnicima prokopao tunel na severnoj strani piramide i prvi je otkrio njene unutrašnje prostorije koje su podjednako fascinantne kao i sama piramida, mada postoje naznake da je unutrašnjost piramide istražena i ranije. Silazni hodnik dimenzija 1.2 sa 1.2 metra i dužine od 100 metara vodi do prostorije koja je isklesana u steni i koja ima dimenzije 8.5 x 14 x 4 metra, a smatra se da je ovo bila prvobitna grobnica za Keopsa za slučaj da umre pre završetka ostatka piramide. Uzlazni hodnik ima iste dimenzije kao i silazni hodnik, ali se penje pod uglom od 26 stepeni u dužini od 40 metara, a mesto gde se spajaju silazni i uzlazni hodnik je začepljeno sa tri velika granitna bloka, ali su Alma Munovi vojnici kopali oko ovih stena kako bi ih zaobišli. Nakon 40 metara uspona, uzlazni hodnik se račva u dva pravca ka kraljičenoj odaji i ka velikoj galeriji. Horizontalni hodnik vodi do takozvane kraljičine odaje koja se nalazi u centru piramide i ova prostorija ima dimenzije 5.2 sa 5.8 metara, a tavanica je špicastog oblika i napravljena je od velikih blokova krečnjaka kako bi izdržala ogromnu težinu piramide iznad. Iako se ova prostorija naziva kraljičinom odajom, najverovatnije je služila kao privremena grobnica za Keopsa za slučaj da ne doživi kraj izgradnje piramide ili je služila za skladištenje posmrtnih darova. U nastavku uzlaznog hodnika nalazi se takozvana velika galerija koja ima dužinu od 47 metara, širinu od 2 metra i visinu od 8,5 metara, a specifična je po tome što ima stepenaste zidove koji se sužavaju ka vrhu kako bi se smanjio pritisak na tavanicu. Na kraju velike galerije nalazi se manja prostorija u kojoj su se nalazila tri kamena bloka koja su blokirala ulaz u kraljevu grobnicu, koja je najimpresivnija struktura u celoj piramidi. Kraljeva odaja je u potpunosti sačinjena od crvenog granita, ima dimenzije 5.2 sa 10.5 metara, a na visini od 5.8 metara se nalazi ravna tavanica sačinjena od džinovskih granitnih blokova težine između 50 i 70 tona. Zidovi grobnice su teški po nekoliko tona i toliko su precizno uklopljeni da ni oštrica žileta ne može da se provuče između dva bloka, a jedini objekat u grobnici je granitni sarkofag koji je po istorijskim zapisima Al-Mamun zatekao prazan. Iznad tavanice nalaze se četiri prostorije za rasterećenje koje su takođe prekrivene velikim granitnim blokovima a na vrhu posljednje prostorije se nalazi špicasti krov poput onog u kraljičinoj odaji. 
Sve ove prostorije, kao i sama piramida, imaju izuzetno veliku preciznost izrade sa jako malim tolerancijama. Naprimjer, spojne stranice piramide odstupaju samo 2 cm na dužini od 230 metara, a osnova piramide je nivelisana još preciznije sa maksimalnim odstupanjem od samo 5 mm. Iz svega navedenog, jasno je zašto su naučnici i egiptolozi vekovima impresionirani velikom piramidom, ali pošto nemamo nijedan plan izgradnje ove masivne građevine, naučnici su izneli brojne hipoteze o potencijalnim načinima kako su to učinili stari egipćani, a koji se uglavnom zasnivaju na dokazima o izgradnji drugih piramida u Egiptu. Sada ćemo pokušati da rekonstruišamo proces izgradnje velike piramide, gdje ćemo vidjeti kakve poteškoće su graditelji morali da prevaziđu kako bi sagradili ovo svetsko čudo. Kada je Keops postao faraon Egipta nakon smrti njegovog oca Snefrua, imao je oko 40 godina i planovi za izgradnju njegove grobnice su otpočeli jako brzo kako bi faraon doživao završetak izgradnje. Egiptolozi smatraju da je Keopsov rođak Hemiunu bio arhitekta velike piramide i on je odredio mesto na platou Giza gdje će piramida biti izgrađena nekoliko kilometara od reke Nil. Par kilometara južno od mesta izgradnje nalazio se kamenolom krečnjaka od kojeg će biti izgrađeno jezgro piramide, dok se u mestu Tora, koje se nalazi sa druge strane Nila nekoliko kilometara uzvodno, nalazio kamenolom belog krečnjaka koji je korišćen za izgradnju oplate piramide. Nakon što je Hemiunu napravio plan izgradnje piramide kao i unutrašnjih odaja, Verovatno je na samom početku izgradnje naredio klesanje ogromnih granitnih greda i blokova koji će biti potrebni za izgradnju kraljeve grobnice, jer je procenjeno da je klesanje zahtevalo posao od minimum 5 do 7 godina koristeći stene dolorita i bakarne testere sa peskom kao abrazivu. Graditelji su prvo iznivelisali tlo po obodu piramide putem kanala ispunjenih vodom ili koristeći drvene libele sa vodom, a zatim su orijentisali stranice piramide koristeći zvezdu Severnjaču kako bi utvrdili severni pravac. Zatim je po obodu stranica pažljivo postavljena oplata od belog krečnjaka kako bi se držao pravac, a umeđu vremenu su drugi radnici ispunili 20 metara unutrašnjosti svake stranice sa grublje isklesanim blokovima, dok su praznine između blokova ispunjene malterom. Iz geoloških istraživanja znamo da se na lokaciji izgradnje velike piramide nalazila prirodna izbočina krečnjačkih stena visine 10 do 15 metara koja je isklesana u stepenike kako bi se uklopila sa blokovima u jezgru piramide. Procenjuje se da je ova izbočina stena imala zapreminu od oko 250.000 kubnih metara što je otprilike 10% ukupne zapremine piramide i znatno je skratila vreme izgradnje jer je prva četvrtina visine piramide odgovorna za čak 58% ukupne zapremine. Samo jezgro piramide je izgrađeno od grubo isklesanih blokova i ispunjeno je krečnačkim šutom i malterom, što je također znatno ubrzalo proces izgradnje. Procenjuje se da je oko 600 timova sa po 100 ljudi radilo na postavljanju blokova, što znači da je jednom timu u proseku trebalo 2,5 dana za postavljanje jednog bloka na piramidu kako bi se održao tempo izgradnje od 25 godina. Arheološki dokazi o izgradnji prethodnih piramida pokazuju upotrebu rampi za transport stena ka višim nivojima i ovakve rampe su bile napravljene od zemljanih cigli ili od utabane zemlje. Većina egiptologa smatra da su za izgradnju velike piramide također korišćene rampe, ali postoji neslaganje o vrsti rampe koja je korišćena jer nemamo nikakve ostatke ove rampe na platou Giza. Malo je verovatno da je korišćena dugačka prava rampa, jer bi za izgradnju najviših delova piramide ova rampa morala imati dužinu od preko 1,5 km, što znači da bi sama rampa imala veću zapreminu od cele piramide, što deluje suludo. Predloženo je i da je rampa možda išla spiralno oko piramide tokom izgradnje, što bi zauzelo manje prostora, ali ova hipoteza ima niz problema, poput činjenice da bi bilo teško fiksirati ovakvu rampu na glatku opatu piramide. Uz to postoji problem skretanja na uglovima rampe, 
pogotovo kod podizanja ogromnih granitnih blokova kraljeve grobnice, a spojna rampa bi također onemogućila graditeljima da provjeravaju preciznost stranica tokom izgradnje i zato ovakav tip rampe ne deluje kao logičan izbor. Francuski arhitekta Jean-Pierre Houdin je 2004. godine iznao svoju hipotezu o izgradnji velike piramide gdje tvrdi da je prava rampa dužine nekoliko stotina metara korišćena za izgradnju piramide do nivoa kraljeve grobnice, a da je unutrašnja spiralna rampa korišćena kako bi se izgradila oplata i viši slojevi piramide. Prema Udinu bilo je potrebno 15 godina izgradnje kako bi piramida dostigla 43 metra visine do nivoa kraljeve grobnice, kada su granitni blokovi doplovljeni brodovima na Nilu iz kamenoloma Aswan, koji se nalazio čak 900 km južno od velike piramide. Pravi izazov za graditelje je bilo podizanje ogromnih granitnih greda koje su težile između 50 i 70 tona na visinu od 43 metra i procenjuje se da bi za pomeranje ovakvog bloka bilo potrebno oko 600 ljudi što bi bilo jako teško koordinisati. Udin je iznao interesantno rješenje za ovaj problem predloživši da je velika galerija izgrađena kao ležište za veliki kontrateg koji bi bio korišćen za podizanje granitnih greda uz rampu do nivoa kraljeve grobnice. Velika galerija je vekovima zbunjivala egiptologije jer nijedna druga piramida nema takvu prostoriju u svojoj unutrašnjosti, a namen ove prostorije nije pozad. Visoki nagib uspona od 26 stepeni znači da ova prostorija verovatno nije korišćena za odlaganje darova nakon smrti faraona, već je za tu svrhu korišćena kraljećina odaja i zato pojedini egiptolozi veruju da je velika galerija korišćena isključivo za skladištenje tri granitna bloka kojima je nakon sahrane blokiran uzlazni hodnik. Međutim, ovo objašnjenje nije zadovoljavajuće jer za takvu svrhu nije bila neophodna komplikovana i velika prostorija kao velika galerija koja je sama po sebi poduhvata da se izgradi. Jean-Pierre Houdin je dakle iznao hipotezu da se u velikoj galeriji nalazila drvena konstrukcija na kojoj su naslagani granitni blokovi poput onih kojima je blokiran uzlazni hodnik a koja je korišćena kao kontrateg za podizanje granitnih greda. Na unutrašnjim stranicama velike galerije nalaze se neobični tragovi grebanja koji možda predstavljaju dokaz postojanja ovakve strukture, a na starijim fotografijama na vrhu velike galerije vidimo neobično isklesan kamen koji je možda korišćen za vođenje užadi od kontratega ka granitnim gredama. Ovakav kontrateg bi smanjio broj radnika potrebnih za vuču ovih greda na otprilike 100, što je znatno lakše za koordinisanje i organizaciju, međutim ovo je samo hipoteza i ne postoje definitivni dokazi koje bi potvrdili ovakvu ideju, ali svakako zvuči izvodljivo i dodeljuje praktičnu svrhu u velikoj galeriji. Ma kako da su graditelji postavili granitne blokove i grede, to su učinili sa neverovatnom preciznošću jer je prosečna šupljina između blokova manja od pola milimetra. Kada je završena kraljeva grobnica, piramida je prešla polovinu ukupne visine, a za ostalih 70 metara preostalo je da se postavi samo 15% od ukupnog broja blokova, ali je problem predstavljala visina i kao što smo već naveli, spojna rampa ne bi bila praktična za završetak piramide. Međutim, u Dinova hipoteza ima rešenje i za ovaj problem, i predlaže da su tokom izgradnje gornjih nivoa piramide korišćene unutrašnje spiralne rampe, a da je duža prava rampa demontirana i iskorišćena za izgradnju gornjih slojeva piramide. Prosečna težina blokova u gornjem delu piramide je u proseku duplo manja od blokova iz donjih slojeva i iznosi oko 1,5 tona, što znači da bi bilo potrebno manje ljudi za pomeranje ovakvih blokova na sve manjem prostoru na višim slojevima piramide i unutrašnja spiralna rampa malih dimenzija bi omogućila nesmetrno kretanje graditelja ka vrhu. Ovakva spiralna rampa deluje kao praktični izbor od spojne rampe jer se oslanja na samu strukturu piramide i ne zahteva dodatni materijal za izgradnju a pritom omogućava da se spoljna oplata postavi sa velikom preciznošću. 1986. godine tim francuskih arheologa je izvršio gravimetrijsko skeniranje velike piramide 
u potrazi za nepoznatim prostorijama i šupljinama, a rezultat njihovog skeniranja na izgled ukazuje na postojanje nekakve spiralne strukture unutar piramide. Međutim, ovaj rezultat nije potvrđen od strane nekog drugog tima, što znači da ova hipoteza za sada nije ni potvrđena, a ni osporena. Otprilike 25 godina nakon početka izgradnje, na vrh velike piramide je postavljen tzv. piramidion, odnosno stena oblika manje piramide, koja možda bila prekrivena legurom srebra i zlata, koja se drugačije zove elektrum, čime je završen ovaj neverovatni graditeljski poduhvat, koji neće biti nadmašen u narednih 3800 godina, kada je katedrala u Engleskoj premašila visinu od 146 metara. Vekovima su istraživači pokušavali da pronađu skrivene prostorije u velikoj piramidi, ali bez uspeha, međutim, danas imamo naznake da one ipak postoje. Dva naučna tima iz Japana i jedan iz Francuske su 2017. godine sarađivala na projektu Scan Pyramids u potrazi za skrivenim odajama i koristili su tri različite tehnike za snimanje piramide. Jedan tim iz Japana je postavio detektore u kraljičinoj odaji kako bi zabeležili čestice muona koje dolaze iz svemira koristeći tehniku muonske tomografije, a drugi japanski tim je koristio metodu scintilatorskog hodoskopa kako bi takođe detektovao muone tokom prolaska kroz piramidu u potrazi za poznatim i nepoznatim prostorijama. Francuski tim je radio sa spoljne strane piramide koristeći tzv. muonske teleskope koji su bili usmereni ka velikoj galeriji i ova tri tima su radeći nezavisno došli do neverovatnog otkrića velike prostorije u velikoj piramidi. Sva tri tima su detektovala veliku prostoriju sličnih dimenzija kao i velika galerija, a koja se nalazi nekoliko metara iznad nje sa sigurnošću od 5 sigma što znači da su naučnici 99,99% sigurni da je njihovo otkriće ispravno. Sa severne strane piramide, odmah iznad originalnog ulaza, takođe su otkrili postojanje prostorije minimalne dužine 5 metara sa orijentacijom koja je horizontalna ili pod usponom. Ovaj naučni tim nije otkrio dokaze o postojanju spiralne rampe, ali to ne isključuje njeno postojanje jer je ova struktura možda ispunjena materijalom po završetku gradnje, što bi onemogućilo njeno otkrivanje detekcijom muona. U svakom slučaju, naučnici i arheolozi nastavljaju da istražuju ovu impresivnu građevinu i nadam se da će neko novo otkriće u budućnosti potvrditi kako je zaista izgrađeno jedno od svetskih čuda. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite moj rad, postanite član kanala i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i zapratite kanal za još zanimljivih snimaka. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.